Hi friends, a very special welcome to Safalta.com. I'm Vinita and I'm back with another informative video. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लास टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड में तो पक्का से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं एक्टिव वॉइस में और आपको बोला जाता है कि इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करिए उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे एन का एग्जाम हो या एस का एग्जाम हो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में पक्का से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आते हैं सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलिए हम सीधे समझते हैं इसमें रूल्स क्या होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स इसे एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो उस वो सेंटेंस थ्री पार्ट्स में होगा पहला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस के तीन पार्ट्स होंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में जैसे कि सेंटेंस है आई एट एन एप्पल यहाँ पर किसकी बात हो रही है मैंने एप्पल खाया तो मेरी बात हो रही है राइट right? तो आई इज द सब्जेक्ट योर एट इज द वर्ब राइट ईट वर्ब खाया एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है एन एप्पल ओके तो कोई भी सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है उसमें इसके तीन पार्ट होंगे क्या क्या सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जब भी आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा ओके okay? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर ध्यान से देखिए देखिए आई एट एन एप्पल इस सेंटेंस में आई इज द सब्जेक्ट लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस सेंटेंस का और यहाँ पे जो एन एप्पल है जो कि ऑब्जेक्ट है वो पैसिव इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा तो पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस हो जाएगा एन एप्पल Was eaten by me. देखिए an apple जो कि object है वो बन गया है subject an apple. उसके बाद passive voice में object के बाद helping verb use होता है तो यहाँ पे eat eat क्या है past form of eat, right? तो past में हुआ है ये जो भी task हुआ है या जो भी verb हुआ है ये past में हुआ है तो helping verb कौन सी use होगी Was, okay? क्यों क्योंकि past में हुआ है और जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट बन गया है अब एप्पल एप्पलर है और पास्ट में वर्ब हुई है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगी ओके एन एप्पल वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ओके okay? अगर आप एक्टिव वॉइस में देखें तो ईट का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है विच इज एट अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन राइट right? तो ये होगी थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी पैसिव वॉइस में तो एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी ओके आई जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है तो क्या हो जाएगा बाय मी आई एट एन एप्पल एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी ओके तो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में किसी भी सेंटेंस को द ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट ओके एंड वाइस वर्स द सब्जेक्ट विल बिकम द ऑब्जेक्ट ये आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी ओके जैसे यहाँ पे ईट का ईटन हो गया ओके आई होप यू रिमेंबर दिस चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेंसेस के हिसाब से कैसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में होगा मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में होगा जैसे कि सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर ओके तो ये क्या है प्रेजेंट इनडेफिनेट में है अब यहां पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहिए तो इस सेंटेंस में शी राइट्स अ लेटर में सब्जेक्ट है शी ओके किसी लड़की की बात हो रही है सेंटेंस में तो शी इज द सब्जेक्ट राइट्स क्या है वर्ब है और ये वर्ब कौन से टेंस में है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में है एंड ऑब्जेक्ट इज अ लेटर नाउ पैसे वॉइस में चेंज करेंगे जब हम क्या हो जाएगा सबसे पहले अ लेटर तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा उस सेंटेंस का तो अ लेटर सबसे पहले आप वो लिख दीजिए उसके बाद क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब अब देखिए अ लेटर ये क्या है प्रेजेंट इनडेफिनेट में और प्रेजेंट इनडेफिनेट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज एम और आर यूज होता है इस तो तब यूज होगा जब सिंगुलर में होगा राइट right? जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा यहाँ पे अ लेटर क्या है सिंगुलर है तो क्या यूज हो जाएगा 
इज अगर आई होता तो उसके साथ एम यूज होता और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते आप यूज करते आर ओके सिंस हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि अ लेटर है पैस वॉइस में वो क्या है सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे नाउ द वर्ब दैट हैज बीन यूज इन द एक्टिव वॉइस इज राइट 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 का थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न तो क्या हो जाएगा अ लेटर इज रिटर्न बाय हर शी विल चेंज टू हर बाय हर ओके शी राइट अ लेटर अ लेटर इज रिटर्न बाय हर लेट्स मूव हेड देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे चेंज होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या है शी इज राइटिंग अ लेटर मतलब जो एक्टिविटी है जो एक्शन है वो अभी चल रहा है वो अभी लेटर लिख रही है ओके शी इज राइटिंग अ लेटर फिर से यू शुड रिमेंबर द ड्रिल सबसे पहले क्या होगा जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट तो अ लेटर क्या हो जाएगा वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा पैसे वॉइस में तो अ लेटर से आप शुरू करेंगे नाउ एक चीज आपको ध्यान में जो रखनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के केस में वो ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब तो यूज करेंगे इज एम या आर उसके साथ आपको बींग यूज करना पड़ता है बी ई आई एन जी बींग का यूज करेंगे आप जैसे कि अ लेटर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है सिंगुलर है तो अ लेटर इज बींग राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न बाय हर ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट तो जो होगा एक्टिव वॉइस का वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बनेगा उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके साथ आप बींग का यूज जरूर करेंगे अगर आप बींग यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा पैसे वॉइस में ओके okay? तो आप बींग यूज करेंगे उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन यू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस विल बिकम द ऑब्जेक्ट इन द पैसे वॉइस ओके फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं हैज या हैव का जहां पे यूज होता है वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं ओके okay? जैसे कि क्या है सेंटेंस हमारे पास शी हैज रिटर्न अ लेटर नाउ यहां पे भी क्या होगा सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस व्हिच आई नो यू हैव फाउंड इट उसके बाद आप क्या कर देंगे उनको एक्सचेंज कर देंगे किसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट विल बिकम द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है सब जगह पैसिव वॉइस में तो फिर से अ लेटर अब जब भी आपके पास हैज या हैव होगा सेंटेंस में आप उसको वैसा का वैसा लिखेंगे ओके डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट अब जब हमें आप देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया पैसिव वॉइस में अ लेटर अ लेटर क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन सा हैज यूज होगा या हैव क्या यूज होगा हैज राइट अ लेटर हैज उसके साथ आप यूज करेंगे बीन ओके बी डबल ई एन बीन यूज करेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप बीन यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के केस में आप बीन यूज करते हैं ओके हैज बीन राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न जब भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या परफेक्ट टेंस में होगा तो वो ऑलरेडी वो आपकी थर्ड फॉर्म उसमें यूज होती है हैज या हैव के साथ तो आपको वो पैसे वॉइस में वैसे के वैसे लिख देनी है तो हैज बीन रिटर्न बाय हर ओके आई होप दिस इज क्लियर चलिए पास्ट इनडेफिनेट टेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस है शी रोट अ लेटर वो हो जाएगा अ लेटर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है पास्ट में वॉज या वर राइट अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगी तो अ लेटर वॉज पास फॉर्म रोट राइट right की पास फॉर्म है राइट right? अब राइट right की थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या हो जाएगी रिटर्न तो अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हर ओके आई होप दिस इज क्लियर टू आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अब यहाँ पे भी रूल सेम है यहाँ पे भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बींग यूज करेंगे बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी वॉज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है शी वॉज राइटिंग अ लेटर अब ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में अ लेटर सिंस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर अ लेटर वॉज बींग 
राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हर अ लेटर वॉज बींग रिटर्न बाय हर ओके पास्ट परफेक्ट में आ जाइए सेम रूल एज प्रेजेंट परफेक्ट बस यहाँ पे हैड हो जाता है हैज या हैव प्रेजेंट में यूज होता है हैड हमेशा पास परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो शी हैड रिटर्न अ लेटर हो जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटर्न बाय हर ओके फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाते हैं सेंटेंस है शी विल राइट अ लेटर ओके और शी कैन राइट अ लेटर यहाँ पे मॉडल्स का यूज किया गया है कैन जो कि मॉडल है यहाँ पे तो शी विल राइट अ लेटर हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर ओके तो फ्यूचर इनडेफिनेट में आप यूज करते हैं क्या आप यूज करेंगे विल या जो भी मॉडल आपको दिया होगा वो उसके साथ आप बी का यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ओके शी विल राइट अ लेटर अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर ओके नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट क्या है she will have written a letter she will have written a letter ye kaise change hoga a letter fir se aap will likhenge will uske sath aapka kya hai perfect mein aapke sath have hai to aap have sentence mein bhi passive voice mein bhi use karenge a letter will have uske sath been use karenge aap kyunki jab bhi aap perfect mein aapne jab प्रेजेंट परफेक्ट करा आपने पास परफेक्ट करा आप अब आप फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं तो सभी केसेस में बीन यूज होगा अ लेटर विल हैव बीन वो आपकी थर्ड फॉर्म इज रिटर्न बाय हर ओके फ्रेंड्स आई होप दिस इज क्लियर इस टेबल को आप ध्यान में रखिए इस टेबल के आप नोट बना लीजिए क्योंकि ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके एक्टिव से पैसे वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने में आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब नाउ लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज बहुत इजी से सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे इनको आपको चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस लेट्स डू इट फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वो ये है द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढिए तो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर द पुअर इज द ऑब्जेक्ट पैसे वॉइस में आप एक्सचेंज कर देते हैं तो द पुअर क्या बन जाएगा सब्जेक्ट इन द पैस वॉइस तो द पुअर आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रिच ओके अब हमने यहाँ पे द पुअर के साथ आर क्यों यूज किया क्योंकि हम यहाँ पे सारे लोगों की बात करें जो कि पुअर होते हैं ओके okay? तो हम प्लूरल में बात करें अब ये टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल हु आर पुअर ओके सो द पुअर आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रिच ओके लुक का थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का क्या लुक्ड आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन कैच द रनिंग बस the running bus is caught by him okay catch ka ho jayega caught the running bus is caught by him third sentence hai he switched off the fan okay ab ye kya hai past mein hai he switched okay switch ka past form kya hota hai switched of the fan the fan helping verb was used hogi the fan was switched off by him okay the fan was switched off by him switch ki third form kya hoti hai switched to ho jayega the fan was switched off by him fourth sentence is you cannot touch the sky now is sentence mein object kya hai the sky जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा पैसे वॉइस में द स्काई के नॉट बी टच ओके यू के नॉट टच द स्काई तो द स्काई के नॉट बी टच हो जाएगा ओके okay? आपको याद है ना जब आपने मॉडल्स वाला पढ़ा था यहाँ पे एक मॉडल कैन यूज हुआ है तो मॉडल्स के क्या है उस मॉडल के साथ 
बी का यूज कर देते हैं तो यहाँ पे कैन नॉट है तो कैन नॉट बी टचड हो जाएगा बाय यू अब बाय यू का भी यूज कर सकते हैं बट ये एक क्या है एक फैक्ट है ये कि द स्काई कैन नॉट बी टच तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखे बाय यू आप नहीं भी लिखे तो कि तब भी बहुत ज्यादा ये ऑब्वियस है यहाँ पे बाय यू ऑब्जेक्ट बहुत नेसेसरी नहीं है आप लिखना बहुत नेसेसरी नहीं है तो द स्काई के नॉट बी टच से भी आपके सेंटेंस का मतलब पूरा पता चल रहा है और ये पैसे वॉइस में बिल्कुल सही है ओके फिफ्थ एंड द लास्ट सेंटेंसेस पीपल स्पीक हिंदी इन डेली बताइए पीपल स्पीक हिंदी इन डेली तो यहाँ पे पीपल इज द सब्जेक्ट वो डू दे स्पीक दे स्पीक हिंदी हिंदी इज द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट हिंदी इज स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन डेली ओके फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डोंट फोरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई विल बी बैक क्योंकि एक्टिव और पैसे वॉइस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए जो आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी क्योंकि आप इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसे वॉइस में चेंज करते हैं आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसे वॉइस में चेंज करते हैं अगर आपको ये सीखना है तो प्लीज वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोज ऑन एक्टिव एंड पैसे वॉइस स्टे कनेक्टेड टू अस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई विल बी बैक सुपर सून देन आई विल सी यू बाय